ఓకే సో మనం ఇంతకు ముందు డేటా టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ఆల్మోస్ట్ చెక్ చేసినాం సో అలా కాకుండా రిమైనింగ్ ఒకటి మనకు ఫార్ములా ఫీల్డ్ అనేది పెండింగ్ లో ఉంది రైట్ సో ఈ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అనేది మనకు పెండింగ్ లో ఉంది సో ఈరోజు అది చూద్దాం సో ఫార్ములా ఫీల్డ్ సో నెక్స్ట్ సో ఈ ఫార్ములా ఫీల్డ్ లో మనకు రిటర్న్ టైప్స్ నైన్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా ఉంటాయి ఎయిట్ ఉంటాయి సో వీటిని ఏమంటామంటే మనం రిటర్న్ టైప్స్ అంటాం సో వీటిని డేటా టైప్ అనం సో ఫార్ములా ఫీల్డ్ అనేది ఒక డేటా టైపు ఆ ఫార్ములా ఫీల్డ్ లో సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు రిటర్న్ టైప్స్ అంటే ఏ రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటే మనకు ఫార్ములా వర్కౌట్ అవుతుంది సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకు ఈ రిటర్న్ టైప్స్ లో చూసుకుంటాం అనమాట సో ఈ ఫార్ములాని ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం మనం ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే సపోజ్ ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా డేట్ షో చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా కూడా సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఇండియన్స్ కాబట్టి మనం మనకు ఫస్ట్ నేమ్ ఏది లాస్ట్ నేమ్ ఏది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకేనా మనకి రెగ్యులర్గా టెక్నాలజీ వాడే నేమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ నేమ్ ఏది లాస్ట్ నేమ్ ఏది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం సో అలా కాకుండా మనకి యూఎస్ వాళ్ళ నేమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ నేమ్ ఏదో లాస్ట్ నేమ్ ఏదో మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయలేము వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో వాళ్ళ నేమ్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఒక ఫార్ములా రాసుకుంటాం సో ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటిది లాస్ట్ నేమ్ ఏంటిది అని మనం ఒక చిన్న ఫార్ములా రాసుకుంటాం సో అలాంటి సినారియోస్ లో ఫార్ములాస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో దాని తర్వాత ఏదైనా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే డేట్స్ ని చూ చూపించడానికి కానీ కరెన్సీని పాపులేట్ చేయడానికి కానీ సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో ఉన్నా కూడా మనం ఈ ఫార్ములా ఫీల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సరే ఇప్పుడు నాకు ఇన్ని రోజులు మనం ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో చేసాం కదా సో స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో చూస్తే ఎలా ఉంటాయి సో సేల్స్ సేల్స్ అనేది స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ సో ఇందులో మనకు ఇవన్నీ మనకు స్టాండర్డ్ అప్డేట్స్ రైట్ ఇవన్నీ మనకు స్టాండర్డ్ అప్డేట్స్ సో ఇప్పుడు నాకు అకౌంట్ ఉంది సో అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సో అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో జస్ట్ ఎడిట్ సో ఇక్కడ మనకు అకౌంట్ నేమ్ వచ్చేసి హెచ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా అర్థమైపోద్ది సో అలా కాకుండా మనం కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్తాం సో కాంటాక్ట్స్ లోకి వెళ్తే సో ఆల్ కాంటాక్ట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉంది సో ఇందులో మనకు జాన్ బాండ్ అనే ఉంది సో ఇందులో ఫస్ట్ నేమ్ ఏది లాస్ట్ నేమ్ ఏది మనకి తెలియదు ఓకే నా ఇంటర్ జాన్ లేకపోతే బాండ్ అనేది మనకు తెలియదు జస్ట్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మనకు అర్థమైపోద్ది సో ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి అని మనకు అర్థమైపోద్ది బట్ ఈ రెండింటిలో నాకు ఫస్ట్ నేమ్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు మన రికార్డ్ ని ఎడిట్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి లాస్ట్ నేమ్ అని ఉంటుంది రైట్ సో రికార్డ్ ఆల్రెడీ సేవ్ అయినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నేమ్ కనిపించదు ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ కనిపించి జస్ట్ నేమ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి ఈ నేమ్ లో నాకు ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఏంటి సో నాకు ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేస్తానంటే నేను సింపుల్ గా ఒక ఫార్మ్ లానే క్రియేట్ చేసుకుంటా సో కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో వ్యూ ఫీల్స్ కాంటాక్ట్ ఫీల్స్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫీల్స్ కదా సో ఇక్కడ నేను ఒక కస్టమ్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటా సో న్యూ సో ఇక్కడ నేను ఫార్ములా తీసుకుంటాను సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చేస్తాను నా ఫార్ములా నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ సో నా ఫార్ములా నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఈ నేమ్ ని డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి ఏ రిటర్న్ టైప్స్ వాడాలి సో నేమ్ డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి ఏ రిటర్న్ టైప్స్ వాడాలి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను నంబర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నంబర్ తీసుకుంటే వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవ్వదు నంబర్ తీసుకుంటే మనకు రిటర్న్ టైప్ నంబర్ తీసుకుంటే వర్క్ అవ్వదు సరే చూద్దాం సో మనకు రిటర్న్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బటన్ హిట్ చేస్తే మనకు ఇలా పేజ్ వస్తుంది ఫార్ములా రాసుకోవడానికి ఇలా మనకు పేజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఏమైనా ఎరర్స్ ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి సింటాక్స్ ఎరర్స్ ఈ ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఏమైనా డిస్క్రిప్షన్ రాయాలంటే రాయచ్చు తర్వాత మీకు తెలిసింది హెల్ప్ టెస్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం ఏదైనా ఒక డేటా పోస్ట్ చేస్తే అది ఫీల్డ్ దగ్గర ఇట్లా కర్సన్ ఒక పని మూవ్ చేస్తే మన డేటా అనేది పాపులేట్ అయిపోతుంది అందుకని హెల్ప్ టెస్ట్ వాడుకుంటాం సరే సో ఇది మనకు సింపుల్ ఫార్ములా ఇది మనకు సింపుల్ ఫార్ములాలో ఇలా ఉంటాయి జస్ట్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్
ఓకే జస్ట్ మీకు ఏపీ నేను తీసుకొచ్చి కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని మీరు ఓన్గా ఫామ్లో రాసుకోవాలి మీకు లేదు డైరెక్ట్గా మీరు ఫీల్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే అడ్వాన్స్ ఫార్మ్లో సో అడ్వాన్స్ ఫార్మ్లోకి వచ్చేపాటికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయిన ఫీల్డ్ సో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫీల్డ్స్ మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి అట్ ది సేమ్ టైం మీకు రిలేషన్షిప్ కూడా చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉంది కదా సో యారో మార్క్ అంటే రిలేషన్షిప్ అని అర్థం ఓకేనా సో కాంట్రాక్ట్లో నుంచి అకౌంట్ అకౌంట్లోకి రిలేషన్షిప్ క్లిక్ చేసినామంటే అకౌంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకేనా సో మనకి అకౌంట్కి కాంట్రాక్ట్కి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది సో ఆ రిలేషన్షిప్ మీద క్లిక్ చేసినామంటే అకౌంట్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ కూడా మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకేనా సో ఇది ఒకటి తర్వాత మనకు అడ్వాన్స్డ్ ఫార్ములాస్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఈ ఫంక్షన్స్ని మనం సిచ్యువేషన్ని బట్టి సినారీని బట్టి యూజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నాకు టైం సంబంధించిన ఏదైనా ఫార్ములా రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి లైక్ మంత్స్ని కానీ డేట్స్ని కానీ అవర్స్ని కానీ క్యాలకులేట్ చేయాలనుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా మినిట్స్ కానీ సో ఇవన్నీ మనకు ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాయి ఈ ఫంక్షన్స్ సెకండ్ అని చూసినాం అనుకో ఇట్ రిటర్న్స్ సెకండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సెకండ్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అని నవ్ అని క్లిక్ చేసినాం అనుకో ఇట్ రిటర్న్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ రిప్రజెంటింగ్ ద కరెంట్ మూమెంట్ అంటే కరెంట్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో కరెంట్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు ఆ డేట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటాం ఆ సెకండ్లో చూపిస్తుంది తర్వాత డే సో డే ఎందుకు వాడుకుంటాం సో ఇట్లా ప్రతి ఫంక్షన్ పైన ఈ క్లిక్ చేసినామంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా దీన్ని మీరు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ హెల్ప్ ఆన్ దిస్ ఫంక్షన్ సో దీన్ని క్లిక్ చేసినారంటే ఈ ఫంక్షన్స్లో మీకు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది క్లిక్ చేసినారంటే ఇంకా హెవీగా మీకు ఆ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట మనం చూద్దాం హెల్ప్ డాట్ సెల్స్ బాస్ డాట్ కామ్ ఉంటుంది ఇది సరే లోడ్ అవుతుంది సో ఇట్లా ఇలాగ మనకు అడ్వాన్స్ ఫార్ములాలోకి వెళ్తే ఇలా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకు సినారీని బేస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం సో డేట్ అండ్ టైం కానివ్వండి లాజికల్లో కానివ్వండి లాజికల్ ఏముంటుంది అండ్ బ్లాంక్ ఈ కండిషన్ ఈజ్ బ్లాంక్ ఈజ్ నల్లీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకేనా తర్వాత మ్యాథమెటికల్స్కి వెళ్తే మనకు తెలిసిందే ఇంటీజర్ ఫ్లోర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఇవన్నీ మనకు మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్లో ఉంటాయి తర్వాత టెక్స్ట్ సో టెక్స్ట్లోకి వెళ్తే ఆ క్యారెక్టర్ సైజ్ ఎంత టెక్స్ట్ లెంత్ ఎంత తర్వాత ఏంటి సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు దీంట్లో అప్పర్ ఎంత లోయర్ ఎంత సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు ఈ టెక్స్ట్ అనే ఫంక్షన్లో కనిపిస్తుంది సో అడ్వాన్స్ ఫార్ములకి వెళ్తే కరెన్సీ రేట్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇట్లా మీరు ఒక్కో ఫంక్షన్ ఒక్కొక్క కేటగిరీలోకి వెళ్ళేసి మీరు ఒక్కొక్క దానిపైన క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం ఏంటి అనేది మీకు డీటెయిల్గా కింద కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ కండిషన్ వాడుకుంటున్నాను సో ఇఫ్ లాజికల్ టెస్ట్ ట్రూ ఎల్స్ ఫాల్స్ సో ఇట్లా ఇప్పుడు టెస్ట్ ఇది ఇది కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకో రిటర్న్స్ ట్రూ చేస్తుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకో వాల్యూని ఫాల్స్ చేస్తుంది సో అందుకని ఇఫ్ కండిషన్ వాడుకుంటాం మనం సో ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఒక్కో దానిపైన మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ మీకు అడ్వాన్స్ ఫార్ములలో ఉంటాయి ఈ ఆప్షన్స్ మీకు అన్నీ అడ్వాన్స్ ఫార్ములలో ఉంటాయి సింపుల్ ఫార్ములాలో మీకు ఇవన్నీ కనిపించవు సింపుల్ ఫార్ములాలో ఇవన్నీ మీకు కనిపించవు అనమాట సరే ఇప్పుడు మనం మన కండిషన్ ప్రకారం నాకు ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి కాంటాక్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి సో నేను అడ్వాన్స్ ఫార్ములలోకి వెళ్తాను సో అడ్వాన్స్ ఫార్ములలోకి వెళ్ళేసి సో ఇన్సర్ట్ ఇన్ ఫీల్డ్ సో నాకు సో అకౌంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి సో జస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ సింపుల్ చిన్న ఫార్మ్ లేదు జస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని క్లిక్ చేస్తే చాలు జస్ట్ చెక్ సింటా చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములా రిజల్ట్స్ డేటా టైప్స్ టెక్స్ట్ ఇన్కంపాటబుల్ విత్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా టైప్ నంబర్ సో మనం ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం సో టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేసుకునేటప్పుడు మనం టెక్స్ట్ డేటా టైప్ తీసుకోవాలి కానీ మనం ఏం తీసుకున్నాం నంబర్ తీసుకున్నాం సో అందుకని మనకు ఎరా త్రో చేస్తుంది రైట్ సో అందుకని మనకు ఏ ఏ ఫార్ములాకి ఏది సపోర్ట్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ని పాపులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి నంబర్ తీసుకుంటే మనకి ఎర్ర త్రో చేస్తుంది
సో ఇప్పుడు మనకు ఆ ఎర్ర అనేది రాదు అనమాట సో ఫస్ట్ నేమ్ చూడండి చెక్ సింటాక్స్ సో నో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ నో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అనేది వచ్చింది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు తెలిసిందే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాను కదా ఫార్ములా ఫీల్డ్ అనేది రీడ్ ఓన్లీ ఫీల్డ్ మనం దాన్ని ఎడిట్ చేయలేము అందుకని బై డిఫాల్ట్ గా చెక్ బాక్స్ అనేది చెక్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ సో జస్ట్ ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఒక ఫార్ములాని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాంటాక్ట్ లో ఫస్ట్ టైం అని ఒక ఫార్ములాని క్రియేట్ చేసుకున్నాం రైట్ సరే ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మనకు జస్ట్ రిఫ్రెష్ అక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ సో జాన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఏమి ఇక్కడ జాన్ సో ఇది మనకి సింబల్ అనేది లాక్ అయిపోయింటు ఉంది ఎందుకు లాక్ అయింది ఇది అంటే ఫార్ములా ఫీల్డ్ కాబట్టి మీ కాంటెడిట్ జస్ట్ రీడ్ ఓన్లీ మాత్రమే సో మీరు అడగవచ్చు ఇందులో నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లేకపోతే సో ఇందులో నా ఫస్ట్ నేమ్ లేకపోతే సో ఫస్ట్ నేమ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది బ్లాంక్ సో ఫస్ట్ నేమ్ లేకపోతే చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ లేకపోతే బ్లాంక్ సో నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి కాబట్టి అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ నేమ్ లేకపోతే బ్లాంక్ వాల్యూ అనేది మనకు చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు అన్ని కాంటాక్ట్స్కి అప్లై అవుతుంది సో మనం ఎందుకంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసినాం కాబట్టి నువ్వు ఏ కాంటాక్ట్ తీసుకున్నా నీకు దీంట్లో ఫస్ట్ నేమ్ అనేది నీకు అర్థమైపోదు సో ఇందులో ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది సింపుల్గా మీకు లాస్ట్ నేమ్ కావాలనుకుంటే జస్ట్ సింపుల్గా అక్కడికి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ నేమ్ బదులుగా లాస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసినారంటే ఈజీగా మీకు ఫస్ట్ నేమ్ ఏది లాస్ట్ నేమ్ ఏది అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సరే సో ఇప్పుడు నేను కాంటాక్ట్లో ఉన్నాను సో నాకు అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ పేరెంట్ కాబట్టి అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది సరే ఇప్పుడు నాకు ఈ అకౌంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను కాంటాక్ట్లో చూడాలనుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్లో ఇన్ఫర్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అకౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి సో ఈ అకౌంట్లో ఉన్న అకౌంట్ నెంబరు నేను కాంటాక్ట్లో చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే కాంటాక్ట్లో పాపులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సింపుల్ ఈ అకౌంట్ నెంబర్ నేను ఈ అకౌంట్కి అసైన్ అయిన కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ కాంటాక్ట్స్లో నేను పాపులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికి మనం ఏం చేయాలి సింపుల్గా కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్కి వెళ్ళేసి వ్యూ ఫీల్డ్స్ సో న్యూ ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ డేటా టైప్స్లో ఫార్ములా తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏదైనా ఫార్ములా నేమ్ ఇవ్వండి జస్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ అని ఇస్తాను నేను సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ తీసుకుంటా సో టెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇటు కూడా అలా ఉన్నా కాదా సో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నాకు అకౌంట్ నెంబర్లో ఇక్కడ నాకు అకౌంట్ నెంబర్లో బోత్ తీసుకుంటుంది సో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి నంబర్స్ ఉన్నాయి రైట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి నంబర్స్ ఉన్నాయి సో నంబర్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం టెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను టెక్స్ట్ తీసుకుంటా సో టెక్స్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ సో అకౌంట్ నంబర్ కాంటాక్ట్లో నుంచి కాంటాక్ట్ ఫీల్డ్స్లో కాకుండా నేను అకౌంట్లోకి వెళ్తున్నా ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అకౌంట్ సో అకౌంట్లోకి వెళ్ళేసి అకౌంట్ నెంబర్ ఇప్పుడు మనకి ఫీల్డ్ ఎట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అకౌంట్ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ అంటే అకౌంట్లో నుండి అకౌంట్ నెంబర్ మనం తెచ్చుకుంటున్నాం సో డాట్ అంటే అక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం మనం సో బై డిఫాల్ట్గా వస్తుంది అనమాట చూడండి అకౌంట్ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అకౌంట్ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ అంటే అకౌంట్కి కాంటాక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది డాట్ నుంచి తీసుకొస్తున్నాం అని సో చెక్ సింటాక్స్ చూడండి మనకి ఎరర్స్ రాలేదు టెక్స్ట్ తీసుకున్నా కూడా మనకు ఎరర్స్ రాలేదు ఎందుకు అంటే అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ మనకు జస్ట్ ఓపెన్ సో ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది మనకు టెక్స్ట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు అకౌంట్లో అకౌంట్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్లో దానికి డేటా టైప్ ఏం తీసుకున్నాడు టెక్స్ట్ తీసుకున్నాడు సో అందుకని మనకు అక్కడ ఎర్ర త్రో చేయలేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకున్నాం జస్ట్ నెక్స్ట్ సో విజిబుల్ సో నెక్స్ట్ సో ఫార్ములా ఫీల్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ జస్ట్ రిఫ్రెష్ సో ఇప్పుడు నేను కాంటాక్ట్లో ఉన్నాను సో అకౌంట్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ నాకు నాకు అకౌంట్ నెంబర్ అనేది పాపులేట్ అయిపోయింది సో సిసి నైన్ ఫోర్ సెవెన్ టూ డబల్ వన్ సో ఈ అకౌంట్ నెం
ఈ పేరెంట్లో ఉన్న అకౌంట్ నెంబరు నాకు రిలేటెడ్గా ఉన్న కాంటాక్ట్స్లో డిస్ప్లే అయిపోయింటుంది సో ఓపెన్ చేస్తే చూడండి ఈ అకౌంట్లో ఏదైతే కా అకౌంట్ నెంబర్ ఉందో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ నాకు దానికి రిలేటెడ్గా ఏవైతే కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ కాంటాక్ట్స్లో పాపులేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను సింపుల్గా కానీ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది నాకు కాంటాక్ట్లో నేను క్రియేట్ చేయలేదు జస్ట్ ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేసినా ఓకేనా ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేసినాను ఆ ఫార్ములాలో అకౌంట్ నెంబర్ని పాపులేట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో అకౌంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను అక్కడ అకౌంట్ నెంబర్గా డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను అక్కడ ఏదైనా ఉండని సో ఇప్పుడు నేను ఏ అకౌంట్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను సో మనకి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా కాంటాక్ట్లో ఉన్న అకౌంట్ నెంబర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఎడిట్ సో ఇక్కడ డబల్ వన్ బదులుగా నేను టెన్ ఇస్తాను జస్ట్ సేవ్ సో రిఫ్రెష్ సో మనకు ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది అకౌంట్లో ఏదైతే అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుందో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఇంకా పాపులేట్ చేస్తుంది ఇన్ కేసు అక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ లేకపోతే ఇక్కడ బ్లాంక్గా చూపిస్తుంది మనకు వాల్యూ అనేది చూపించదు ఓకేనా సో ఇట్లా మనం ఏ ఏ రిటర్న్ టైప్స్ కావాలో ఆ రిటర్న్ టైప్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం కంప్లీట్గా వాడుకుంటాం ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం అకౌంట్ నెంబర్ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు నాకు డేట్ కావాలి ఒక డేట్ని నేను చూ చూడాలనుకుంటున్నాను సరే ఇందులో డేట్ అనే ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి మనం ఆపర్చునిటీకి వెళ్దాం సో గో టు ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ అని కూడా మనకి ఏంటి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ అకౌంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆపర్చునిటీస్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ మనకు స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట సో ఆపర్చునిటీస్ ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ క్లిక్ చేయండి సరే ఇప్పుడు మనకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంది రైట్ సో ఈ ఆపర్చునిటీలో నాకు ఇక్కడ క్లోజ్ డేట్ ఉంది సో ఈ క్లోజ్ డేట్ని నేను పాపులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ క్లోజ్ డేట్ ఉంది బట్ ఏంటంటే మనం ఇంకొక ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం క్లోజ్ డేట్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఓకేనా సో అట్లయినా మీరు చేసుకోవచ్చు లేదు ఆల్రెడీ క్లోజ్ డేట్ ఉంది కాబట్టి నాకు అవసరం లేదు అనుకున్నా కూడా మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మీకు రిటర్న్ టైప్స్ ఎందుకు వాడుతున్నామో చెప్తున్నా ఓకేనా ఓకే సో జస్ట్ ఇక్కడ ఫీన్యూ సో ఫార్ములా సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను క్లోజ్ డేట్ తీసుకుంటాను సో క్లోజ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఈ రిటర్న్ టైప్స్లో పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుందా నంబర్ తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుందా టైం తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుందా ఏం తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఏ రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే ఎర్ర రాదు అని డేట్ తీసుకోవాలి రైట్ సో వేరే మనం ఏదైనా రిటర్న్ టైప్ తీసుకున్నామంటే అది మనకి ఎర్ర అనేది త్రో చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి సింపుల్ ఫార్ములాలో మనకి ఎక్కువ వాడడం మ్యాక్సిమం అడ్వాన్స్ ఫార్ములాలకి వెళ్తాం సో ఇన్సర్ట్ అయిన ఫీల్డ్ సో ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీలో నాకు ఏం కావాలా క్లోజ్ డేట్ కావాలి సింపుల్ ఆపర్చునిటీలో నాకు క్లోజ్ డేట్ కావాలి చెక్ సెంటెక్స్ సో నో ఎరర్స్ నెక్స్ట్ visible to all next save okay so click here let's just refresh now ikkada close date edaithe untundo naaku close date anedi ikkada display avutundi close okay na so ikkada meer date change chesnaro ante automatically naaku kuda date kuda change ayipothu dating tisukunnanu kada 11 4 undi just save aap ikkada unna close date ki ikkada automatically display avipothundi simple ఓకేనా సో ఇట్లా మనం డేట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం లేదు ఇదే డేట్ని మీకు చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే సింపుల్గా వేరే ఫార్మ్లో యూజ్ చేసుకుంటాం ఎడిట్ క్లోజ్లోకి వెళ్ళేసి ఎడిట్ నీకు క్లోజ్ డేట్ కాకుండా కరెంట్ డేట్ చూపించాలి అనుకోండి ఈరోజు డేట్ మీకు కావాలి అనుకోండి సింపుల్గా అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎడిట్ ఒక నిమిషం వేరే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతాను కదా
సో ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ క్లోజ్ డేట్ ఉంది సో ఇప్పుడు నాకు క్లోజ్ డేట్ కాకుండా కరెంట్ డేట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మనకు డేట్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ లో డేట్ అండ్ టైమ్ లోకి వేస్తాను ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట టూ డే అని ఇట్ ఇట్ ఇస్ ద కరెంట్ డేట్ అని ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంటుంది టుడే అని ఇట్ ఇట్ ఇస్ ద కరెంట్ డేట్ జస్ట్ దాన్ని మాత్రం మిస్ చేసుకుంటా అంటే ఇక్కడ టుడేస్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో టుడేస్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో నాకు బై డిఫాల్ట్ గా ఆ డేట్ అనేది పాపులేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో నో ఎరర్స్ జస్ట్ సేవ్ సో ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా చేంజ్ చేసుకున్నాం ఇంతకుముందు క్లోజ్ డేట్ తీసుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఫార్ములాలో టుడే డేట్ అని పెట్టుకున్నాం సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఆపర్చునిటీస్ సో ఇప్పుడు మనకు ఎయిటీన్త్ ఉంది కదా ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఫార్ములాలో ఇక్కడ ఏ ఉంటే అది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందని పెట్టుకున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా రిఫ్రెష్ చేస్తే ఆర్లో ఏదైతే టైం ఉంటుందో ఆ టైం తీసుకుంటుంది సో నైన్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకేనా సో మన మన టైం ప్రకారం టెన్ ఈ రోజు సో ఇందులో ఉన్న టైం ప్రకారం యూఎస్ టైం ఉంది కాబట్టి అందులో మనకు టెన్ ఉంటుంది సారీ నైన్ ఉంటుంది సో అందుకనే టుడే డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేట్ని ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది మనకు డేట్కి సంబంధించిన రిటర్న్ టైప్ ఓకేనా సో అలా కాకుండా నీకు కరెన్సీ కావాలి అనుకుంటే సో ఇప్పుడు మనకు అమౌంట్ అనే అమౌంట్ ఉంది అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ ఐ మీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ తర్వాత నాకు ఈ అమౌంట్ సో ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే నాకు ఒక అమౌంట్ రావాలి ఓకేనా ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే ఒక అమౌంట్ రావాలి నాకు సో దానికి నేను ఒక ఫార్ములాని క్రియేట్ చేసుకుంటా సో జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఫీల్డ్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ న్యూ జస్ట్ రిఫ్రెష్ సో ఇక్కడ అగైన్ ఫార్ములా ఫీల్డ్ సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను జస్ట్ ఏం పాపులేట్ చేస్తున్నా అమౌంట్ కదా సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి నేను టోటల్ అమౌంట్ని ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను సో టోటల్ అమౌంట్ సో ఇక్కడ మనకు రిటర్న్ టైప్ ఏది వాడుకుంటే మనకు వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం కరెన్సీని పాపులర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ని కరెన్సీని వాడుకుంటాం సో నెక్స్ట్ సరే ఇప్పుడు నాకు ఇన్సర్ట్ అయిన ఫార్మ్లో ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నాకు ఇక్కడ ఆపర్చునిటీలో ఏమేమి కావాలి నాకు సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ రైట్ సో నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ మైనస్ అమౌంట్ రైట్ సో ఇక్కడ మనకు ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై మనకి ఏవైతే ఆప్షన్స్ కావాలో ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో నేను మైనస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో మైనస్ సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ మైనస్ సారీ సో అడ్వాన్స్ ఫార్ములా సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ మైనస్ నాకు అమౌంట్ కావాలి అమౌంట్ సో సారీ కంట్రోల్ చేట్ సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ మైనస్ నాకు అమౌంట్ కావాలి అమౌంట్ సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ నుంచి నేను అమౌంట్ని తీసేస్తే నాకు అమౌంట్ ఎంత వస్తుందో నాకు అమౌంట్ డిస్ప్లే చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి ఆపర్చునిటీలో క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నాకు ఆపర్చునిటీలో డిస్ప్లే చేయాలి సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ సేవ్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి జస్ట్ రిఫ్రెష్ సో టోటల్ అమౌంట్ సో టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ జీరో చూపిస్తుంది సో ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ ఓకే సారీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ కూడా సంథింగ్ ఏదో ఫార్ములా ఫిల్ అయ్యి ఓకే చూద్దాం సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ కరెన్సీ బ్యాంక్ నువ్వు చూపిస్తుంది ఇక్కడ సో టోటల్ అమౌంట్ అనేది జీరో ఓకే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు వాల్యూ అనేది జీరో చూపిస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇస్తాను అనుకోండి 
So save. Yeah. Okay, still zero. Okay, sorry. So you can manage something either formula of the uh, total I mean, amount and the energy just in the amount to be seen. Go to manage it. Uh, total amount and then manage zero. Okay. So you put manage uh, amount and a field on the so then you can put manage both field in the creatures. Come on. Mama will come on a custom field center. Come on. Mama won't go. Mama will see now. Okay. Field in the creatures. Come on. You could have money expected revenue or something like put there. Is an occur currency this money, man calls in field and creatures for no formula for some. So I could get let's see. So X and over number this one, decimal places 18. So next is the normal text for currency go to Monaco. The option search just for an option as soon as next. Say okay, so you want a formula and change this one. Formula for the KLC. One creation formula and so close, close it for okay. Ten minutes of Maligan at only so you can go total amount this one, right? So total amount and one formula field. So you could then edit chess and in the expected revenue minus amount this one another. So you put any could have kunda insert field. So EX and of field this kunam, EX minus amount. EX minus amount this kunam. So you put now EX or some value in the enter chest. So save. Refresh. So you put manku EX or some value in enter chest. Okay. No? Save. Yes. Children. So you put Naku E X and a month nunchi, Nino, E a month thesis. Okay, so E X and a month nunchi, a month thesis there, Naku, equally a month another chin. So making a clarity call and good, just over ten this one day. Yes, save. Maybe the China, the exact calculator and the chess month. Okay, okay. so E X and a month lunch ten this day, remaining in twenty one twenty five minutes, one 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 five. Ten net chess one twenty five at one question. Okay. So, you could manage exact amount and the display. So, then key money in this kind of currency name, written type in this one. Okay. So, all the kind of money, okay, checkbox this one. So, next one written type in one and okay, checkbox. Right. Next written type which is in a go checkbox. So, formula. So, next. So, you can now go checkbox. So, a checkbox in the QS chess kundam, true or false for some issues kundam. So, you can calculation Boolean value. So, Boolean value under one candy, true or false, right? So, you put a condition and the end there. condition and the end there. You amount on the other. So, amount thousand unte. Now, you could amount thousand rupees unte. Then, okay, checkbox in it. Create chess one of the active or inactive one. Choose call. Okay, na. so amount to thousand unte. Now, you active one of the irrecord and the active one can picture. So, lay the ante inactive one can picture. Okay, na. so then you know, okay, checkbox in it. Create chess one. So check box in a creature's content you could kill this like a it. So status and of a field creatures code check box. Next. So you could an aqua. So amount is equal to so amount equal to thousand rupees call now. So amount thousand rupees I did now check box and the check over. So no syntax errors. So in the kind of checkbox this one either true or false person. So visible. So next. Save. So click a less just refresh. Should I declare it the manaku still as the field creatures? This is the formula field governor. Manaku edit access under the car either object. So either put check goes on the one condition prakaram amount and thousand rupees on ten. So amount equal to thousand bit one condition, amount equal to thousand on upper matrame, monkey checkbox status and the active loss. Shouldn't so automatic monkey the active and I put so you didn't put it in thousand kakunda, very value on the monkey by default status and the inactive. Okay, so you didn't monkey checkbox a use on matter. 
सो मन कंडीशन साफ अभी आटोमेट स्टेटस अने ऐक्टिवेदी चक्स चक् लेकिन लेकिन चक्स मन की मेन एंटे ट्रू आर् फॉल बूलियन कंडीशन साफ अू आई कंडीशन साफ का फाल्स ओके सो इत मन को चक्स इला यूज तरवा सो इन नंबर कावाल ओके सो इन ना नंबर नंबर फील्ड क्या नंबर फील्ड यूज क्या एलावाली अंत नैन एदना फील्ड ने क्रोत क्रियेटी दाकेमना डिस्कउंट अने वालू ने याडेक सर सपोज इन दींप डिस्कउंटेड फील्ड कदा फील्ड ने क्रियेटो टाइम बिंग सो फ्यू फील्ड सो इक मन को फील्ड ने क्रियेट आपर्चुनिटी कस्ट फील्ड क्रियेट सो इनको डिस्कउंट इच्छे फील्ड कावाली सो नीडेटा डिस्कउंट इच्छे फील्ड कावाली डिस्कउंट नथिंग बट पर्सेज सो इन एडेटा टाइपना फील्ड क्रियेट डिस्कउंट नंबर समथिंग सारी सो डिस्कउंट नंबर नंबर ओके सो डिस्कउंट नंबर सो नैक्स्ट सो विजिबल नैक्स्ट सो से सर सो इन आपर्चुनिटी आबजेक्ट फील्ड नीन क्रियेटे सो डिस्कउंट नंबर क्रियेट सो इक नीन टेन पर्सेंट ऐड मन पर्सेज दबी मन टेन इच्छा अभी मन को पर्सेज रूप में दीक एला टेन पर्सेंट रईट इप्ड ना अमौंट डिस्प्ले चेयर एला अंत सो ई अमौंट सो अमौंट टेन पर्सेंट डिस्कउंट इस्ते ओके ना सो मैं इक एंटर चेसा अमौंट टेन पर्सेंट डिस्कउंट इस्ते टेन पर्सेंट डिस्कउंट इस्ते वालू डिस्प्ले चेयर सो इक टेन थौज ओके ना टेन थौज टेन पर्सेंट इस्ते ओके वालू वाली फार्मला रूम में क्रियेटेक चूप्चाल ओके दाखिल मैं चाहूँ फार्मला क्रियेटेक सो न्यू फार्मला क्रियेटेको सो फार्मला सो इन मैं एसक मन अमौंट चूप्चाल सो अमौंट चूपाल मैं इक नंबर 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 करे करे सो इक मन सपोज नेकउंटेड अमौंट समथिंग सो डिस्कउंट अमौंट सो नैक्स्ट सो इन दीने अल्लाई चस्ता मन सो मन डिस्कउंट रे मन के फार्मलाक मन सिंपल ऐसे डिस्कउंट सो डिस्कउंट अमौंट इन सर्ट तरवा इंटू इंटू तरवा दी मन चेयरना ये अमौंट चेयरमो आ फील्ड ने ब्राके मन इन सो इक मन क्रियेटेक नेमे डिस्कउंट नंबर रईट सो डिस्कउंट नंबर सो ई डिस्कउंट नंबर एंतो दाँ क्या मन अमौंट डिस्प्ले अ ओके सो नैक्स्ट सर विजिबल नैक्स्ट गो टू आपर्चुनिटी जस्ट रिफ्रे सो मन फील चुपना डिस्कउंट अमौंट सो टेन थौज ओके ना सो टेन थौज टेन पर्सेंट एंत मन को थौज रूपी थौज रूपी मन की डिस्कउंट अने वे अटे डिस्कउंटेड अटे टेन थौज मन टेन पर्सेंट डिस्कउंटे इंत सो अमौंट डिस्प्ले चुस् सो अदेक सो ट्वेंटी फैसे डिस्कउंटी सो ट्वेंटी फाइव थौज टेन पर्सेंट डिस्कउंटे सो आ फार्मला मन इक चूप्चे टू थ फाइव हंड्रेड डिस्प्ले मन ओके सो इला मन पर्सेज मीन डिस्कउंट मन क्या लेकिन 
పర్సెంటేజ్ రూపంలో చూపించాలి అనుకుంటే సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం సో డిస్కౌంట్ అమౌంట్ సో ఎడిట్ సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేసుకుంటారు రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటారు రెండు టైప్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటారు జస్ట్ చెక్ సింటాక్స్ సో నో సింటాక్స్ జస్ట్ సేవ్ రిఫ్రెష్ ఎటువంటి డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఇంత చూపిస్తుంది ఓకేనా పర్సెంటేజ్ రూపంలో ఇంత ఈ పర్సెంటేజ్లో చూపిస్తుంది మీకు డిస్కౌంట్ అమౌంట్ అనేది సో ఇక్కడ మీరు తీసేసుకుంటే సంథింగ్ వేరే వాల్యూ ఇచ్చినారు అంటే అందులో టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఆ పర్సెంటేజ్లో చూపిస్తుంది అమౌంట్ ఎంత పర్సెంట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అనేది చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినాను అనుకోండి ఆ వాల్యూ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో చూపించేస్తుంది సింపుల్ సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత పోతే ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ చూసాం సో ఇంకా రిమైనింగ్ మనకి ఏడే మిగిలినాయి సో న్యూ ఫార్ములా నెక్స్ట్ సో చెక్ బాక్స్ కరెన్సీ డేట్ సో డేట్ అండ్ టైం అని తీసుకుంటే సో డేట్తో పాటు టైం 